హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ప్యాషన్ అండ్ ఫ్యాషన్ బేస్ ఇందు చాలా రోజులైంది కదండి మన ఛానల్లో ఒక వీడియో అనేది పోస్ట్ చేసి సో ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీతో మేము ముందుకు వచ్చేసాను ఈ రెసిపీ పేరు ఏంటంటే అప్పుడప్పులు ఈ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేయడం చాలా తేలిక బట్ చాలా ప్రాక్టీస్ అనేది అవసరం అండి సో లేట్ చేయకుండా రెసిపీ చూసేద్దాం ఈ రెసిపీ ప్రిపరేషన్ కోసం ఫస్ట్ ఒక కేజీ వరకు మినప్పప్పు అనేది తీసుకుని వాటిని శుభ్రంగా కడిగి మూడు గంటల పాటు నానబెట్టుకుని నానిన మినప్పప్పుని ఒక పొడు పొడిగా ఉన్న ఒక వస్త్రంలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని బాగా వీలైనంత పల్చగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలండి వన్ ఫుల్ డే అంటే కంప్లీట్గా ఎండలో దాన్ని నాను ఆరబెట్టేసేయాలి ఫ్యాన్ గాలి కింద మాత్రం ఆరబెట్టకూడదు సో ఎండినటువంటి మినప్పప్పుని మనం పిండి పట్టించుకునే మిల్లు ఉంటుంది కదా సో అక్కడికి పంపించి బాగా సూపర్ ఫైన్ పౌడర్లా మనం గ్రైండ్ చేసుకుని తెచ్చుకోవాలి సో ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్నటువంటి మినప్పప్పు పొడిని ఒక వెలుపుగా ఉన్న ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని అందులో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ వరకు బేకింగ్ సోడా అనేది వేసి అంటే కుకింగ్ సోడా వంట సోడా అంటారు కదా దాన్ని వేసి బాగా కలుపుకోవాలి మినప్పిండిని అలాగే బేకింగ్ సోడాని మీన్ వైల్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక మిక్సీ జార్లోకి ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వరకు అల్లం సిక్స్టీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ వరకు వెల్లుల్లి పాయలు అలాగే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ వరకు నల్ల మిరియాలు ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ జీలకర్ర టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ అలాగే ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ వరకు పచ్చిమిర్చి ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా వేసి ఒకసారి బాగా మనం మిక్సీ జార్లో ఇలా త్రీ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ జ్యూస్ వచ్చే వరకు మనం కొంచెం తగిన వాటర్ అనేది పోసుకుంటూ బాగా మనం జ్యూస్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి సో జ్యూస్ అనేది మనకి ఈ పిండి ప్రిపరేషన్ కలపడంలో యూస్ఫుల్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ మనకి ఈ పిండి ప్రిపేర్ చేయడానికి కేవలం టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ అంటే పావు లీటర్ జ్యూస్ మాత్రమే అవసరం పడుతుంది బట్ సేఫ్ సైడ్ కోసం మనం ఒక హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అనేది ఎక్స్ట్రా పక్కన పెట్టుకోవడం అనేది చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం ఈ రెడీ చేసుకున్నటువంటి ఈ జ్యూస్ నుంచి కొద్ది కొద్దిగా ఈ మినప్పిండి మిశ్రమంలోకి పోస్తూ కలుపుకుంటూ ఉండాలి జ్యూస్ మొత్తం ఒకేసారి పోయకూడదండి కొద్ది కొద్దిగా బ్యాచెస్ వైజ్గా పోస్తూ మనం కలుపుకుంటూ ఉండాలి మనకి పిండి అనేది మినప్పిండిలో బాగా జిగురు అనేది ఉంటుందండి సో మనం ఇలా బాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఈ పిండి అనేది మనకి బాగా సాఫ్ట్గా ఉండకూడదు అలా అని బాగా గట్టిగా కూడా ఉండకూడదు సో అదొక సెమీ సాఫ్ట్ స్టిక్కీ సెమీ సాఫ్ట్ స్టిక్కీ డౌగా ఉండాలి సో మనకి పిండి అనేది చేతికి అంటుకుంటూ ఉంటుంది అందుకని ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ అనేది చేతికి పో చేతిలో పోసుకుని రెండారు చేతుల మధ్యలో సో పిండి అనేది మనం తీసుకున్నటువంటి బేసిన్కి బాగా ఇలా మద్దన చేస్తున్నట్టు రుద్దుతూ టూ హ్యాండ్స్తో బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి మనకి చేతులు అనేది కొంచెం అంటగా అనిపించవచ్చు ఈ ప్రాసెస్లో ఎందుకంటే మనం వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వల్ల సో ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా మీరు వేస్తేనే మనకి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఇందాక నేను ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ మెజర్మెంట్లో చెప్పినప్పుడు జీలకర్ర నల్ల మిరియాలు సొంటి ఈ మూడు ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ చొప్పున వేయాలండి నేను బై మిస్టేక్ జీలకర్ర అనేది చెప్పలేదు సో ఇలా అంతా మనం రెడీ చేసుకున్నటువంటి ఈ పిండి మిశ్రమాన్ని ఇలా ఒక మూడు పెద్ద సైజ్ బాల్స్ లాగా చేసుకుని ఇమీడియట్గా ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఫింగర్తో నొక్కి చూపిస్తున్నాను చూడండి పిండి అనేది మనకి పట్టుకుంటే ఇలా మెత్తగా ఉండాలి అలాగే స్టిఫ్గా కూడా ఉండాలి సో మనం ఒక మూత అనేది పెట్టేసి ఒక అరగంట పాటు దాన్ని నానబెట్టుకోవాలి మనం ఈ అప్పుడప్పులు ప్రిపేర్ చేయడానికి మనకి ఇలా వెనకటి కాలం నుంచి ఇలా ఒక అప్పుడప్పు పూల పీట అనేది ఉంటుందండి ఇది కేవలం ఈ రెసిపీ ప్రిపరేషన్ మాత్రమే యూస్ చేస్తారు సో ఇలా పీట అనేది ఉంటుంది సో ఇట్లాంటి పీట మీద మనం ఫస్ట్ ఆయిల్తో మొత్తం గ్రీస్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకి నానినటువంటి ఈ పిండి నుంచి చిన్న చిన్న ఆ పెద్ద బాల్ ఒక్కొక్క దాని నుంచి చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి చేసుకున్న బాల్స్ నుంచి ఒక్కొక్క బాల్ని తీసుకుని అప్పుడప్పుల పేట మీద ఇలా పొడుగ్గా లాగ్ షేప్లోకి మనం రోల్ చేసుకోవాలి సో రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఈ వీడియో క్లిప్స్లో నేను అటాచ్ చేశానండి సో చూస్తూ ఉండండి సో ఇలా చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఇలా ఒక సర్కిల్ లాగా ఫామ్ చేసి ఒక వీల్ షేప్లోకి రొటేట్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్లీ ఈ రెసిపీ అనేది నాకు రాదండి ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో సో మా మదర్ ప్రిపేర్ చేస్తుంటే మా మదర్ చేస్తున్న వీడియో దాన్ని నేను రికార్డ్ చేశాను జనరలీ మనకి అన్ని సూపర్ మార్కెట్స్లోనూ అలాగే చాలామంది అప్పడాలంటే చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేస్తారు బట్ ఈ అప్పడప్పులు ప్రిపరేషన్ అనేది కొంచెం ట్రిక్కీ ఉంటుందండి అందుకని చాలామంది వీటి జోలికి వెళ్ళరు అండ్ మోర్ ఓవర్ చాలామందికి తెలియని కూడా తెలియదు చాలా కొద్ది ప్లేసెస్లోనే ఈ రెసిపీ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు ఇలా ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో సో మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి ఈ వీల్ నుంచి కొద్ది కొద్దిగా పిండిని తీసుకుని మన బొటన్ వేలు ఉంటుంది కదా ఆ బొటన్ వేల్ని ఆ పీట మీదకి ఇలా డౌన్వర్డ్ యాంగిల్లో మనం ఇలా బిట్స్ రూపంలో ఇలా మనం చేస్తూ
మనకి ఒక టూ త్రీ అవర్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ అవి ఎండిపోతాయి చాలా పల్చగా ఉంటాయి కాబట్టి అవి త్వరగా డ్రై అయిపోతాయి అలాగే డ్రై అయిపోగానే అవి ఇమీడియట్గా మనం పట్టుకుని చూస్తే హ్యాండ్స్తో చాలా క్రిస్పీగా కూడా మనకి కనిపిస్తాయి సో మనం తీసుకున్న ఒక్కొక్క కేజీ మినప్పప్పుకి ఇక్కడ సాయి మినప్పప్పు తీసుకున్నామండి సో ఒక కేజీ మినప్పప్పు అంటే హోల్ ఉరుద్దాలు గుండు మినప్పప్పు కాకుండా స్ప్లిట్ ఉరుద్దాలు ఉంటుంది కదా అది తీసుకున్నాం ఒక కేజీ మినప్పప్పుకి మనం నానబెట్టుకుని పిండి పట్టించుకుంటే ఒక కేజీ మినప్పిండి వచ్చింది ఆ ఒక కేజీ మినప్పిండితో మనం ఒక కేజీ అప్పుడప్పులు అనేవి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా మీరు కనుక పర్ఫెక్ట్ మెజర్మెంట్స్ అండ్ చెప్పిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ చేస్తే చాలా పర్ఫెక్ట్ వేస్తూ ఈ అప్పుడప్పులు అనేవి మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకుని కడాయిలోకి తగినన్ని తగినంత ఆయిల్ అనేది పోసుకుని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఫ్లేమ్ని సిమ్ టు మీడియం అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఈ డ్రై అయిపోయిన అప్పుడప్పుల నుంచి కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుని ఆయిల్లోకి వేసి ఇమ్మీడియట్లీ వితిన్ అ ఫ్యూ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ మనం ఆయిల్ నుంచి డ్రైన్ ఆఫ్ చేసేయాలండి సో డ్రైన్ అవుట్ చేసిన ఈ అప్పుడప్పుల్ని ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాము సో చూసారు కదా చాలా క్రిస్పీ అండ్ కరెన్సీగా ఉన్నాయి చూస్తుంటేనే మీకు అర్థమైపోతుంది సో తప్పకుండా వీలున్న వాళ్ళందరూ ఎప్పుడప్ పీట అవైలబుల్ ఉన్న వాళ్ళందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో మర్చిపోకుండా మీ ఫీడ్బ్యాక్ని నాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద రీజన్ వై ఐఎమ్ నాట్ పోస్టింగ్ వీడియోస్ దీస్ డేస్ ఎందుకు పోస్ట్ చేయట్లేదంటే యాక్చువల్లీ డ్యూ టు సమ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రీజన్స్ నేను ఇటు మా పేరెంట్స్ హౌస్కి రావాల్సి వచ్చిందండి సో ఇక్కడే క్వారంటైన్ టైంలో ఇక్కడే ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది సో నా దగ్గర రికార్డ్ చేయడానికి తగినన్ని ఫెసిలిటీస్లో అందుకే నేను చేయలేకపోతున్నాను సో మీచువాల్ వెరీ సూన్ 